Nous t'avons ainsi prié d'aller nos glorieux puissants, notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. 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 Nous avons une parole à partager. We have a word to share. Et Dieu va nous faire du bien. And God is going to do us good. C'est un message que les gens n'aiment pas écouter. It's a message that people don't like to hear. Mais il y a d'autres personnes qui, qui aiment écouter ce, euh, euh, ce message. But there are others that like to listen to this message. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions écouter sa pensée. But the will of God is for us to hear his thoughts. Afin que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. So that the glory of God can be in our lives. Nous allons prendre nos Bibles. We're going to take our Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous pouvons nous mettre debout. We're going to read in the book of John if we can please stand up. Nous allons lire Jean chapitre 1. We're going to read in the book of John 1. Le verset 1 au 4 verset. Verse 1 to 14. La Bible dit ceci. The Bible says this. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place We can be seated. pour compléter euh, la, lec euh, la lecture de la parole. To complete the reading of the word. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 3, We're going to read in the book of Proverbs 3, le verset 9 verse 9 et le verset 10. And verse 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mots. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse la parole de Dieu. May God bless his word. Nous avons intérêt de partager euh, cette parole. We have the interest to share this word. Et pendant que nous allons donner les communiqués, And what we're going to give the communication, vous comprendrez aussi le pourquoi. You will understand the why. Mais Dieu a voulu que nous puissions premièrement partager sa pensée God wants us to first share his thoughts, afin que nous puissions avoir la lumière et nous fixer dans notre vie chrétienne. So that we can have light and fix ourselves in our Christian life. Nous allons parler servir Dieu avec ses biens. We're going to speak about serving God with our goods. Servir Dieu avec ses biens. Serving God with our goods. C'est un message important pour le peuple de Dieu. It is an important message for the people of God. Car c'est un message qui est lié à l'épanouissement des enfants de Dieu. Because it is a message that is linked to the uh, flourishing of the children of God. Nous avons la vie éternelle. We have eternal life. Depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus dans nos vies. Since we've received Lord, the Lord Jesus Christ. La vie éternelle est ancrée dans nos cœurs. Eternal life is anchored in our hearts. Et comme nous sommes les habitants de la terre, and since we are habitants of the world, la volonté de Dieu est que nous puissions nous épanouir. The will of God is for us to flourish. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions partager ce parole. And that is parole. why God wants us to share this word. En fait, il s'agit de quoi? What is it about? Nous voyons dans Jean chapitre 1 We see in the book of John one. On nous montre au commencement ce qui était. It is shown what was in the beginning. Ce qui était était la parole de Dieu. What was was the word of God. Et c'était Dieu lui-même. And it was God Himself. Et avec la, avec lui-même. And with Himself. Il a créé le monde. He created the world. Tout ce que nous voyons All that we see a été créé par Dieu was created by God Himself. Cela ne, ne pas venu de la science. It did not come from science ou des théories de la science. Or the theories of science. Les, scienti euh, les scientifiques développent beaucoup de théories. Scientists develop a lot of theories. Mais ce sont des théories qui ne tiennent pas jusqu'aujourd'hui. But they are theories that do not hold until today. Et dernièrement, j'ai suivi euh, 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 la théorie euh, 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 d'un intellectuel. Last time I followed the uh, theory of an intellectual. Lui ne parle pas de la Bible. He wasn't speaking about the Bible. Mais il a démontré par ses pensées. But he demonstrated through his thoughts. Que les chrétiens ont raison de dire que le monde était créé par Dieu. That Christians are right to say that the world was created by God. Dans ses dits ou dans le livre qu'il a écrit. In the book that he wrote. Il a écrasé beaucoup de théories. He crashed many theories. Et il prouve que le monde a été créé par Dieu. And he proves that the world was created Et by God. Et il existe un Dieu qui est au-dessus de And there is a God that exists above all. C'est un païen. He is a pagan. Mais il a démontré. But he demonstrated. Donc Dieu a créé le monde. And therefore God created the world. Ça c'est évident. It's evident. Et tout ce que nous voyons 
dans le monde and everything that we see in the world a été créé par Dieu. was created by God. Aucune chose Nothing et aucune personne and no one ne peut dire can say il y a quelque chose ou une chose sur la terre that there is something on earth qui n'a pas été créé par Dieu that was not created by God. que ce soit dans les cieux whether it is on sur heaven, la terre on earth, et sous la terre under the earth, tout a été créé par Dieu everything was created by God. Amen. Amen. Et maintenant nous entrons dans le livre des Proverbes. And now we go in the book of Proverbs. Là on nous dit d'honorer maintenant l'Éternel. And here it is said to honor God. Afin que nos biens. So that our goods. Afin que nous puissions vivre l'abondance. So that we can live abundance. Nos greniers soient toujours remplis. So that our barns can always be filled. Que l'image de l'abondance de Dieu. In the abundance of God. Dans la vie d'une personne. In the life of someone. Je le mets dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Le bien que nous allons honorer Dieu, the good that we're going to honor God, ce ne sont que des choses que Dieu lui-même a créées. There are just things that God Himself created. Donc nous allons l'honorer avec ce produit. So we're going to honor Him with this product. Avec ses créations, avec ses, euh, 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 sa, euh, euh, sa, sa création, disons. With His creation, we can say. Les choses lui-même euh, euh, a créées. The things that He created Himself. Mais si nous nous focalisons dans les livres des Proverbes, but if we focalize in the book of Proverbs, nous allons réaliser c'est lui qui a parlé de ça. We're going to realize the one that spoke about this. C'est le roi Salomon. Is the king Solomon. Salomon a vécu beaucoup, a vécu la richesse dans sa vie. Solomon lived richness in his life. Il a appris beaucoup de choses de la part de Dieu. He learned many things from God. Et il a aussi euh, 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 compris beaucoup de choses, observé beaucoup de choses sur la terre. He understood and observed many things on earth. Il a observé comment les gens évoluent. He uh, observed how people Evolute. Il a, il, il, il a euh, euh, observé comment Dieu agit dans le monde. He observed how God acts in the world. Il a observé beaucoup de choses. He observed many things. Et il a appris beaucoup de choses. And he learned many things. Et par la sagesse que Dieu lui avait donnée, through the wisdom that God gave him, il est arrivé à dire. He uh, said que l'homme doit honorer Dieu par ses biens. That men should honor God through their goods. Afin que sa vie soit épanouie. So that their life can flourish. Il a été poussé par le Saint Esprit. He was pushed by the Holy Spirit. Pour nous parler de ça. To speak to us about this. Et alors quand il dit honor ou honorer. And so when he says honor. Ceci nous a poussé à comprendre la signification du mot honorer. It has pushed us to understand the definition of the word honor. Selon le dictionnaire biblique quand on parle de honorer. According to the biblical dictionary when we speak about honor. Il s'agit de traiter avec honneur. Is to treat with honor. Ou avec avec hommage. Ça dit, with honor. Là, on est en train d'élever. It means that we are elevating. Il vous a dit que nous devons élever notre Dieu. It means that we need to elevate our God. Nous devons glorifier notre Dieu. We need to glorify our God par nos biens. Through our goods. Et on nous dit les greniers and it says the barns seront remplis. Will be filled. Et quand je suis allé pour comprendre le mot grenier. And when I went to understand the word barn, cela est lié à l'agriculture. It's linked to agriculture. C'est-à-dire il y avait le travail des champs qui se faisait. It means that there was work that was being done. Le travail de la terre qui se faisait. The work of the earth that was being done. Et cela devrait produire de l'abondance. It needed to produce abundance. Alors Salomon dit ceci. And so Solomon said this. Quand on honore Dieu avec nos biens. When we honor God with our goods or possessions. Avec le produit de notre travail. With the product of our work. Avec le produit de la terre. With the products of the earth. Dieu va bénir encore davantage. God is going to bless even more. C'est-à-dire nous ne manquerons de rien. It means that we will lack of nothing. Nous produirons toujours. We will always produce. La terre sera favorable. The earth will be favorable. Il y aura la production. There will be production. On aura toujours de la semence. We will always have seed. On aura toujours de l'abondance. We will always have abundance. Et quand la terre produit beaucoup, and when the earth produces a lot, le Seigneur, beloved in the Lord, il y a le travail, there is work, et il y a la richesse, and there is richness. Amen. Amen. C'est ce que le roi Salomon est en train de nous dire. That is what the king Solomon is telling us. Et pourquoi honorer Dieu avec les biens? And why honor God with our possessions? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Because he's the one that created the heaven and the Bien earth. Le dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous devons honorer Dieu. We need to honor God. 
Premièrement parce qu'il est notre père. First because he is our father. Et il est notre Dieu. And he is our God. Et la Bible nous dit ceci. And the Bible tells us this. Nous devons honorer notre père. We need to honor our father. Ici il ne s'agit pas seulement de Dieu. Here it's not just about God. Même les pères biologiques but que it's, nous avons. But it's also about the biological father that we have. Le fils est appelé à l'honorer. The son is called to honor him. Nous sommes appelés à honorer nos parents. We are called to honor our parents. Nous sommes appelés à honorer nos pères. We are called to honor our fathers. Nous sommes appelés à honorer nos mamans. We're called to honor our mothers. Parce que c'est la parole de Dieu. Because it is the word of Et God. Et comme nous sommes des enfants de Dieu. And since we're children of God. Jésus a fait de nous. Jesus has made of us. Les enfants de Dieu. Children of God. Pour nous dire. To tell us. Qu'il n'est pas seulement notre Dieu. That he is not only our God. Il est devenu mais oh, maintenant notre père. He has become our father. Le mystère c'est quoi? What is the mystery? Tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie. All those who have received Jesus in their life. The Father of Jesus has become their Father. The Creator is not only God, but He is also our Father. Those who do not have Jesus in their life, God just remains God. He remains the Creator, but He is not in the thoughts of Jesus. He is not the Father. But us that have Jesus in our lives is the grace that God has given us. He has become our Father. He has become our Father. And that is why we can pray to God, our Father that is in heaven, because He is our Father. He is your Father. Amen. We need to honor Him. It is very important. But by honoring God, we need to know the quality of the things that we are called to honor God. Amen. Beloved in the Lord, your biological father, if you want to honor him, you will not seek just anything. You're going to honor him with something that will please his heart. Something that will surprise him. Something that will make him joyful. Because you're going to find something that is good to honor him. The same way with God in our lives. We need to look for the quality of things that honors God. It's like the story of Cain and Abel. Beloved in the Lord. The quality of the offering of Abel. À honorer le Seigneur. Honor the Lord. Mais la qualité de l'offrande de Caïn. But the quality of the offering of Caïn. N'avait pas honoré Dieu. Did not honor God. Bénémoine de le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est une leçon que nous devons apprendre. It is a lesson that we need to learn. La qualité de ce que nous devons honorer Dieu. The quality of what we need to honor God. Quand est devant le Dieu de l'Éternel. It matters in the eyes of the Lord. Tu ne peux pas honorer ton père. You cannot honor your father. En lui offrant quelque chose qui 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 n'a pas de valeur. By offering him something that has no value. Yourself, you will be ashamed to do it. The quality is very important, beloved in the Lord. But the first thing is the state of the heart. That's what matters. We are called to honor God. That's good. But the first thing is the state of our heart that matters in front of the Lord. Even in front of our biological fathers, it's the state of our heart that matters in front of us. You cannot honor your father with an attitude that is not right. You're giving him something and you're turning your back I bought you this, take it. Beloved in the Lord, that does not honor the father. And you have not honored your father. He can even curse you. Although you spent for him. But because you gave him with the wrong attitude. Your state of heart does not reflect joy. 
your father or your mother can curse you beloved in the Lord that is what is happening in front of the Lord we can have something of quality we can have something that is costly something that you sacrifice it is good in front of God but what is important is the state of your heart the state of your heart is very important beloved in the Lord it is important to know to have an attitude when we offer to God a good attitude in front of you you know by having this attitude even sometimes the father or person they may not notice the act that you did they will just be surprised to see you in front of them with that attitude you know that sometimes you can offer something that is very simple to your friend to your father someone who is in front of you but what would make the person consider that is the attitude that you have in front of them by offering that that is why the state of the heart matters in front of the Lord that is what counts first and secondly it now comes to the quality of the thing the quality is very important and that is why we say this the state of our hearts towards all the love that we have for the Lord needs to translate the quality of what we're going to offer to our God we say that we love God we say that he is our father but what we're going to give to him the love that we carry for our God it needs to be translated through the quality of what we give we say we love our parents we love somebody but that love needs to be translated of the quality of what we give them if the quality is bad it will not convey the love that you have for that person or the, the, the Lord that is why we need to make an effort to correspond our love towards God and the quality of what we are offering him because many people develop the thoughts and love God God, but what I can give him it doesn't matter I can give him what I can despite the love that I have for him somebody can have possibilities to do big but they minimize but they love the Lord let our love march de paix walk accordingly with the quality of what we're going to give to God it is important for us to know that that will bring the blessing of God in our lives when the state is good in front of the Lord the quality is good in front of God Bénédiction ou l'abondance dans la vie d'une personne. It will produce blessings or abundance in the life of someone. Le bon devant Dieu. The heart of Abel was good in front of God. La qualité de son offrande était bonne devant Dieu. The quality of his offering was good. Et ceci a amené la bénédiction. And that brought blessings. Et la cette bénédiction. And this blessing. Celui qui était à ses côtés. The one that was by his side. N'était pas content de cette bénédiction. Was not happy with that blessing. Parce que Dieu avait approuvé sa bénédiction. Because son offrande. Because God approved this Offering. And the human heart brought Abel to death. Amen. Amen. 
Entre parenthèses, c'est la qualité is the et l'état d'âme d'Abel. And the state of Abel's heart. Qui a fait que Dieu puisse approuver sa bénédiction. That allowed God to bless his blessing. Nous devons maintenant comprendre We need to understand que Dieu reste dans ses principes. That God remains in his principles. Ici, ce me le message d'aujourd'hui me message of today me pousse à parler lentement has pushed me to speak slowly à ne pas crier to not shout afin que nous puissions nous comprendre so that we can understand each parce other parce que c'est très capital because it is very important vous savez le Dieu qui a créé les cieux et la terre you know the Lord that created the heavens and le the Dieu earth le Dieu qui fait notre prospérité ou notre abondance the God that wants our prosperity and abundance est un Dieu de principe is a God of principles. La vie Christian life est une vie bénie. is a blessed life. Mais pour que nous vivre ici sur la terre, but for us to live certain things on earth, nous que notre Dieu est un Dieu de we need to understand that God is a God of principles. Et tout celui qui entre dans les de Dieu, and all those who enter the principles of God vivra la vérité qui est sorti de la bouche de Dieu. We live the truthfulness that came out of the mouth of God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu a des principes. God has principles. Afin que nous puissions vivre l'épanouissement de Dieu. So that we can flourish. Et maintenant ce que nous devons comprendre. And now what we need to understand. Là où le peuple. Where the people. Vive les principes de Dieu. Live the principles of God. Là où le peuple s'applique aux principes de Dieu. Where the people apply the principles of God. Il y a la manifestation ou l'accomplissement de ce que Salomon a dit. There is the manifestations or the accomplishment of what Solomon said. Et surtout dans le domaine des bénédictions financières. Especially in the domain of financial blessings. Il y a la accomplissement de cela dans la vie de ce peuple. There is the accomplishment in the people. Si ici nous formons une communauté. Here we are a community. Si nous vivons dans les principes de Dieu. If we live in the principles of God. Nous allons vivre la prospérité de Dieu dans notre vie. We're going to live the prosperity of God in our lives. Si dans notre église. If in our church. Nous sommes dans les principes de Dieu. We're in the principles of God. Peu importe les réalités de nos vies. No matter the realities of Mais our lives. Parce que nous sommes dans les principes de Dieu. But because we're in the principles of God. Bien-aimé, les gens se tonneront de nos vies. Beloved, people will be surprised of Même our lives. Même si on n'a pas fait beaucoup d'années au Canada Even if we haven't spent many years les gens vont s'étonner people will be surprised parce que Dieu ne se répand jamais de ses principes because God does not repent from his principles il nous a donné la vie éternelle give us eternal life mais le, la, le parissement sur la terre but flourishing on earth dépend aussi des principes de Dieu depends as well of the principles of God il y a des promesses dans la parole de Dieu there are promises in the word of God qui sont liées aux principes de Dieu that are linked to the principles of God yes sir there are certain promises that God has given us and those promises get accomplished just like that but there are other promises of God for them to be accomplished the person needs to enter the principles of God without entering in the principles of God that promise will not be accomplished it means it's a conditional promise it is conditional to the principles of God. But sometimes us people of God, when we receive the promises of God, we do not realize the conditions of the promises. Or we do not go further to understand if it's linked to principles. Certain promises are principles that we need to follow. L'abondance pour que ça soit notre partage. For abundance to be ours. Nous devons entrer dans le principe de Dieu. We need to enter in the principles of God. Entre dans le principe de Dieu. Enter in the principles of God. Il y a le Seigneur, c'est bien. You have the Lord, it's good. Maintenant Dieu te demande d'entrer dans ce principe. But now God is asking you to enter in His principles. Afin que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. So that you can live the glory of God in your life. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. That is why the Bible tells us this. Aussi longtemps le monde existe. As long as the world exists. Ou aussi longtemps que le monde existera. Or as long as the world will exist. Les principes de Dieu existeront toujours. The principles of God will continue to exist. Aussi longtemps il y a la terre. 
as long as there is earth aussi longtemps il y a les vivants sur la terre as long as there are living beings aussi on earth aussi longtemps il y a le ciel as long as there is the heaven bien aimé les principes de dieu beloved the principles of god existeront toujours they will sur- they will always be present c'est pourquoi dieu dit dans genèse chapitre 8 that is why god says in genesis 8 le verset 20 in verse 22 les principes the principles le semain et la moisson mm-hmm. le froid et la chaleur les jours et la nuit l'été et l'hiver subsisteront toujours amen amen, amen. aussi longtemps la terre existe as long as the earth exists la loi ou le principe de semain et de la moisson subsistera toujours the law of sowing will always exist. Il y aura toujours le froid. There will always be the cold. Et il y aura toujours la chaleur. And there will always be heat. Peu importe le changement climatique. No matter the change in weather. Aussi longtemps la terre existe. As long as the earth exists. Il y aura toujours l'hiver. There will always be the cold. Et il y aura toujours l'été. And there will always be summer. Le principe de Dieu. The principles of God. Subsisteront toujours they will remain always parce qu'il est le dieu des principes because he is the god of principles il est important it is important que nous puissions savoir for us to know afin que nous puissions vivre une vie épanouie so that we can live a flourishing life nous disons ceci we say this servir dieu avec les biens avec nos biens serving god with our goods en fait ceci dieu ne consomme pas le physique comme ça. God does not consume the physical. Parce qu'il est spirituel. Because he is spiritual. Mais quand Dieu dit ceci, But when God says this, c'est tout simplement pour faire avancer son œuvre ou faire bien fonctionner son œuvre. It's to advance his work. Parce que l'œuvre de Dieu, because the work of God, pour qu'elle avance, for it to go forward, elle a besoin de biens qui vient de la part des enfants de Dieu. It needs possessions that come from the children of God. Pour qu'il y ait bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. For there to be the good functioning of the work of Il faut God. que les hommes ou les enfants de Dieu honorent Dieu. The children of God need to honor God. Si nous n'arrivons pas à honorer Dieu, if we cannot honor God, il n'y aura pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. There will not be the advancement of the work Mais of God. L'œuvre de Dieu peut aussi avancer. But the work of God can also move forward. Comme Jésus avait dit. Like Jesus said, si vous ne si vous euh, m'honorez pas, if you do not honor me, Dieu peut susciter même le pierre. God can even pour m'honorer. Have the stone to honor me. Ceci pour dire, this is to say, l'œuvre de Dieu avance quand nous honorons le Seigneur. The work of God goes forward when we honor the Lord. Sans pourtant honorer le Seigneur, without honoring the Lord, il n'y aura pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. There will not be the advancement of the Mais work of God. Mais ici nous devons comprendre une chose. But here we need to understand one si thing. Si nous nous refusons honorer le Seigneur, if we refuse to honor the Lord, pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas, so that the work, the work of God does not Dieu advance, Dieu est capable. God is able. À, 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 à l'extérieur ou en dehors de cette euh, de cette salle. Outside of this hall, de trouver quelqu'un pour l'honorer, to find somebody to honor pour him, que son œuvre puisse avancer, so that his work can go forward. Et si Dieu le fait bien aimé dans le Seigneur, and if God does it beloved in the Lord, cela ne sera pas une bénédiction pour nous. It's not going to be a blessing for us. Amen. 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 Nous devons comprendre cela. We need to understand these things. Voyons dans la vie de Jésus. Let's see in the life of Jesus. Dans le ministère de Jésus. In the ministry of Jesus. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 8 verset 1. We are in the book of Luke 8, 1. Au verset 3. Vous allez voir dans le mystère, ministère de Jésus. In the ministry of Jesus. Il n'y avait pas seulement des gens qui, qui étaient là pour proclamer la bonne nouvelle. There wasn't only people that were there to proclaim the good, the good news. Bien qu'il était Dieu au milieu des hommes, although he was God among mais men, tout autour de lui, but all around him, il y avait des femmes. There were women, et ces femmes, and these women, avaient pour rôle, they had a role, de soutenir Jésus dans le ministère, to support Jesus in the ministry, avec leur bien, with their possessions. Et parmi les femmes, and among the women, il y avait d'autres qui avaient comme euh, époux des de riches. There were some that were wives to rich people. C'est la femme que nous appelons Jeanne. It's the uh, case of the woman that we call Jeanne. Jeanne. Son mari était riche. 
Her husband was rich. Il travaillait auprès du roi. He was working close Elle to the était king. là pour soutenir Jésus dans le ministère. She was there to support Jesus in the ministry. Le même le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est lui-même Dieu. If himself God. Était entouré de gens pour lui soutenir dans le ministère. Was surrounded by people to support pour him in the ministry. Pour avancer dans l'œuvre de Dieu. To advance in the work of God. À combien plus fort il raisonne. So how come? Pasteur John. N'aura-t-il pas besoin de gens pour le soutenir dans le ministère? Pastor John would not need people to support him in ministry. A combien plus forte raison? How come? La cité de restauration. The city of restoration. N'aura pas besoin de gens pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Would not need people to support the work of Jesus, God. Jésus autour de Jésus il y avait les seuls qui les soutenaient. Around Jesus, there were those that were supporting him. La cité de restauration a besoin aussi de cela soutenir. The city of restoration also need people to support it. Afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. So that the work of the Lord can go forward. Et ceci pour attirer la bénédiction de Dieu. And this is to attract the blessing of God. Dans la vie du peuple du Seigneur. In the life of the people of the Lord. Et maintenant nous voudrions savoir. And now we want to know. Avec quoi pouvons-nous honorer le Seigneur? With what can we honor the Lord? C'est très important. It is very important. Avec quoi? With what? Pouvons-nous honorer le Seigneur? Can we honor the Lord? La première des choses. The first thing savoir, that we need to know. C'est offrir à Dieu. Is to offer to God. Tout notre être. Our entire being. Tu dois t'offrir premièrement à Dieu. You need to offer yourself to God. Pour l'honorer. To honor Him. Il ne s'agit pas premièrement de biens matériels ou de l'argent. It's not first about material goods or money. Vraiment dans la pensée de Dieu. In the thought of God. Ce n'est pas premièrement l'argent. It's not first money. Ce n'est pas premièrement le matériel. It's not first materials. La première des choses. The first thing. C'est que l'homme lui-même. That man himself. Puisse s'offrir à Dieu should offer himself to God. Amen. Amen. Offre toi à Dieu. Offer yourself to God. Ça c'est la première des choses. That is the first of things. Pour vivre l'épanouissement de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. To live flourishingly in the life offre of your life. Offre toi à Dieu. Offer yourself to God. Ne t'offre pas partiellement. Do not offer yourself partially. Mais offre toi totalement à Dieu. But offer yourself wholeheartedly. C'est-à-dire to God. ton âme doit être offerte à Dieu. It means that your soul needs to be offered to God. Donc, ton esprit doit être offert à Dieu. Your spirit need to be offered to God. Et ton corps doit être offert à Dieu. And your body needs to be offered to God. Fais tomber ce que les gens développent ou parlent. Make fall what people are speaking about. Dieu ne regarde pas les corps, mais Dieu regarde l'esprit. God does not look at the body, but he looks at the C'est spirit. C'est en dehors de la parole et de la pensée de Dieu. It's outside of the thoughts of God. L'homme doit s'offrir totalement à Dieu. Men need to offer themselves totally Dans to God. Dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1. In the book of Romans 12 verse 1. On dit nous devons nous offrir à Dieu. Notre corps doit s'offrir à Dieu. It says that we need to offer our body to God. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23. And in 1 Thessalonians la Bible nous dit tout notre être doit être offert à Dieu. The Bible says that all of our entire being needs to be offered to God. L'esprit doit être offert à Dieu. The spirit needs to be offered to God. L'âme doit être offert à Dieu. The soul Dieu. needs to be offered to God. Le corps doit être offert à Dieu. The body Dieu. needs to be offered to God. Ce que nous faisons comme effort dans nos vies c'est quoi? What we do as off- effort in our lives. Nous cherchons à protéger notre esprit. We look to protect our spirit. Nous cherchons que notre esprit entre en contact avec Dieu. We want our spirit to be in contact with God. Et nous refusons les mauvaises pensées de séduire nos âmes. But we refuse the bad thoughts to seduce our soul. Nous ne voulons pas que nos âmes trahissent notre Dieu. We do not want our uh, souls to uh, go against God. Mais nous laissons les corps trahir Dieu. But we let our Body, vous voyez, nous offrons, nous nous right. offrons pas à Dieu totalement. Betray, betray, thank you. Nous nous offrons pas à Dieu totalement. We do not offer ourselves totally. Tu fais bien quand l'esprit est offert à Dieu. You do well when the spirit is offered to God. Tu fais bien quand l'âme est offerte à Dieu. You do well when the soul is offered to God. Et tout le monde ici protège son cœur. And everybody here protects their heart. Il n'y a personne qui peut dire ne protège pas son cœur. There is no one that can say do not protect your Et heart. Et c'est qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Especially that it is written in the book of Garde Proverbs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Keep your heart more than anything else. C'est de lui que vient les sources de la vie. 
That is where comes the source tout of love. Everyone protects their heart. En tout cas, tout le monde protège son cœur. Everyone protects their heart. Mais tout le monde ne protège pas son corps. But not everyone protects their body. Offrons à Dieu nos corps. Let us offer our God our bodies. C'est la première des choses. It is the Donc, first thing. Il a besoin de notre être. He needs our being. Pas premièrement le matériel. Not first materials. Pas premièrement l'argent. Not first money. Nous avons lu dans le livre des gens. We read in the book of John. Pour nous faire voir to see que tout that everything qui, qui, qui les a créé. it's God that created it Tout ce que nous voyons. everything that we see Et c'est pourquoi nous devons premièrement offrir à Dieu notre être tout entier that is why we need to first offer to God our entire being Et deuxièmement maintenant and the second thing now nous devons maintenant offrir à Dieu nos offrandes we need to offer to God our offerings Et même ça beaucoup de gens ignorent Beloved, many people ignore nous this. Nous maintenant offrir à Dieu nos offrandes. We need to offer God our offerings. Et c'est là aussi, c'est là où aussi intervient la qualité de ce que nous allons offrir à Dieu. And that is where the quality of what we offer to God comes. Le front demande la qualité. The offering requires quality. Nous devons toujours donner à Dieu quelque chose qui a de la qualité. We need to always give God something that has quality. Quelque chose qui a toujours de la valeur. Something that has value. Ce que Dieu nous a donné what God gave us no one can give it to us God gave us something of value himself he gave us something of value and in return we need to give him something of value what has God given us of value Jesus his son came on earth the Bible says the unique son of God he came on earth look how he died and all this was to save us to redeem us it's the thing of value that God had in his hand it was his only son but uh, because of God that, of men that is drawn from Et dust la dit, qui est tiré de la poussière, and the Bible says that this man that is drawn from dust will go back to dust décidé, but God decided de to give it son fils unique his only son so that he can be saved what a consideration that God gave us what a consideration that God gave you what value that you have in front of God to say that we are precious in front of God let God also be precious in your life let God also be precious in your life offer to God what is of value that is why David said I will never offer to God things that have no value I will always offer to God what is costly to me and that is why you will see even in the life of his son Solomon the day he sacrificed and he offered to God all Jerusalem had the smell of blood. Parce que ce because on that day, Salomon avait offert de milliers de bêtes à Dieu. Solomon offered a lot of animals to God. De la and that represents richness. Il a offert à Dieu. Offered to God. Mais but beloved in the Lord, très the offering is very important, et sa est très important, and the quality is very important. Là où les hommes, le de Dieu a la de ces Where the people of God has the understanding of these things, there is the Amen. prosperity of God. Les familles, dans les familles où il y a la pensée, cette pensée est assise. In the families that have understood these thoughts, Il y a la de Dieu there is the prosperity of God that is Parce manifested. Tu par la suite. Because you will understand afterwards, Il y a types there are many kinds of offerings qui la la de Dieu, la de Dieu dans la vie de son that can attract the blessing and the abundance of God in His people. Prenons 
Quelques exemples. Let us take a few examples. L'offrande d'élévation. The offering of elevation. Il y a ce que nous appelons l'offrande d'élévation. There is what we call the offering of elevation. Et cette offrande d'élévation. And the offering of elevation. C'est ce que nous appelons offrande d'adoration. Is the offering of worship. C'est ce que Abel avait fait à Dieu. That is what Abel gave to God. C'est l'offrande que nous avons l'habitude de offrir à Dieu, de donner à Dieu chaque fois que nous venons. It's the offering that we have the habit to give to God every time we come. Cette offrande doit être de qualité. This offering needs to be of quality. Regarde l'offrande d'Abel. Euh, Look at the offering of Abel. Et de Inno. It was a quality offering. Chaque fois nous allons nous présenter devant Dieu. Every time we present ourselves in front of God. Que offrande d'élévation. Let our offering of elevation. Ou offrande d'adoration. Or our offering of worship. Doit être une offrande de qualité. It needs to be Amen. a quality offering. Ça c'est la première des choses. That is the first of things. Qui peut attirer la bondance de Dieu. That can attract the abundance à of God. À chaque fois nous le faisons. Every time we do this. Nous poussons Dieu à faire épanouir nos vies, nos familles, nos affaires. We push God to make our lives flourish, our businesses, our families. And there is also another offering. That is the offering of favor. The offering of favor. It is very important, beloved, in the Lord. We see that in the life of David. Here we are in 2 Samuel 24. Verse 19 to 25. David was a hit by God. But David understood. Here it's not about the offering of elevation. He needed to offer something that would stop the, 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 the hate of God. Et David est allé offrir à Dieu par rapport à cela. And God, uh, David went to offer to God according Pour to this. Pour stopper la malédiction. To stop the curse. Pour stopper le frappe de Dieu. To stop the punishment of God. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand les choses ne vont pas bien. When things are not going right. Ne te limite pas seulement à aux offrandes d'élévation, aux offrandes d'adoration que nous faisons. Do not limit yourself to the offering of elevation Je of worship. Je vois nous disons lorsque nous offrons à Dieu. That is where we say when we offer to God. Nous devons parler par rapport à nos offrandes. We need to speak to our offering. Nous devons parler par rapport à cela. We need to speak to our offering. Et si David a parlé. Here David. Spoke. His offering was not to elevate. But the offering was to stop the, the, the misfortune that he was living. To stop the curse. To stop the cycle of curse in the life of someone. Offrir à Dieu ce que nous appelons l'offrande de faveur. You can also offer to God what we call the offering of faith. Ceci peut stopper la mort. It can stop death. Ceci peut stopper la malédiction. It can stop curses. Ceci peut stopper la maladie. It can stop sicknesses. Ceci peut débloquer des choses qui étaient bloquées dans ta vie. It can unlock things that were locked in your life. Réalise cela dans ta vie de foi. Realize that in your life sometimes. Si nous avons la, cette culture d'offrande, d'offrir à Dieu. If we have this culture of offering to God. We are going to attract the abundance of God in our lives. We will be productive in our lives. Beloved in the Lord, it is important. We need to offer to God. And that can stop many things. Another thing that we can say again is the offering of testimony. That is what we call the offering offering of uh, thanksgiving. Curiously, nous n'avons pas la culture de donner à Dieu cette 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 Unfortunately, we don't have the culture to give to God this offering. Very few of us have the knowledge of this. Beloved, to give thanksgiving to God through offerings. It is very important. It will attract the blessing of the Lord in your life. Is to recognize the goodness of the Lord. Il a fait aller retour. Il a fait aller retour. L'avion n'était pas tombé. Il n'y avait pas de feu rouge. Oh! L'offrande de grâce. L'action de grâce. Amen. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est pour faire comprendre au peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Chaque fois que Dieu nous fait du bien, 
Every time the God does us good, incapable de concevoir. Incapable to conceive. Dieu donné but God gave you un enfant, a child. Il mérite he deserves de des de for us Amen. to give him thanks. Amen. 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 Le bien fait de Dieu. We recognize the goodness of Et the Lord. Nous prier pour cet And when we're going to pray for this La child, de Dieu cet the blessing of God will be on this child. Isn't Dieu? it written in the word of God les sont comme une entre les mains de ses that children are like sword in the, in the hands of Et their parents? Façon de It's a way to send the child to the blessing that God has given us. God has given you a job. The realities of the company you don't know. Mm, there are companies that are under witchcraft. Mm. Uh, 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 Do you only think that it's only men that sacrifice people at work? Certain, so, certain pour aller de Some companies to go forward, Ils ont de they need to sacrifice. Amen. Mm. Mais ça, ce sont des qui aux gens. But there are realities that people don't know. Mais toi, tu as trouvé dans cette But you have found a job in this company. Ne pas à Dieu de, de, de grâce? Why not give God an offering of thanksgiving? Bien fait de Dieu. Recognizing his goodness. Et ceci la de ta vie dans cette And that will attract again the protection of your life in this company. Et tu peux dans cette And you can climb up in this company. Et faire beaucoup dans cette And make a lot of Dieu. money in this company for the work of God. Les actions des grâces. Thanksgiving. Tu as réussi à l'université. You succeeded in university. Tu as prié, tu as donné le témoignage, c'est bon. You prayed and you gave a testimony, it's good. Mais l'action des grâces. But the thanksgiving. Parce que la vie continue. But because life continues. Il te faut du travail. You need a job. L'action des grâces est très importante. Thanksgiving is very important. Nous devons avoir cette culture là. We need to have that culture. Des offrandes pour attirer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Cultures to attract the blessing of God in our lives. Ne soyons pas un peuple qui marche avec euh, dans l'ignorance. Let us not be people that walk in ignorance. Mais ayons la connaissance de la parole de Dieu. But let us have the knowledge of the word of God. Afin que lorsque nous nous présentons devant Dieu, so that when we present ourselves in front of God, nous sachions quoi parler à Dieu. We know what to speak to God about Et quoi it. demander vraiment à Dieu and what to ask God afin qu'il puisse se manifester dans nos vies so that he can be manifested in our lives tu peux parler à Dieu pour se souvenir de toutes ces choses you can speak to God to remember all these things mais dans ce domaine but in this domain qu'est-ce que tu peux parler à Dieu what can you speak to God about si nous réalisons le bienfait de Dieu dans ta vie if we realize the goodness of the Lord in your maybe life maybe tu n'as jamais donné une action de grâce même maybe, pour une seule chose maybe you have never, give, never given a thanksgiving offering even for one thing que Dieu nous aide may God help us non seulement vous not only you moi aussi me as well c'est pourquoi que Dieu nous aide that is why I'm saying may God help à vivre us cette culture to live this culture c'est très important dans nos vies it is very important in our lives The culture to give to God. Amen. It is very important. Another thing that I want to give as an example. It, there is what we call in the Bible the offering of projects. Maybe it's the first thing, first time that you hear this. As we are here, we have projects after projects. Especially that we are in Canada. We have projects. I have a head that has many projects that uh, is just waiting for opportunities. I'm not the only one. Each one of us has projects. Whether it's men or women, we have projects. There are those that are still in university. They can write you an entire book of projects that they have after their university. But we need to know there is an offering of projects. We are not the first to have projects. It has started with God Himself. He is also the God of projects. Beloved in the Lord. For the temple to be built, there needed to be the project of God so that the temple can be built. Let us go in the book of Exodus. Exodus chapter 25. 
Exodus 25. Nous allons voir le verset 1, le verset 2, le verset 8, et puis si vous pouvez lire tous les livres, euh, euh, tous les chapitres d'Exode 25. If you can read the entire um, chapter of Exodus 25. Du a commencé. How did the story of the temple start? Il que le tabernacle soit mm -hmm. un de Dieu. The tabernacle needed to be, needed to be built. Dieu it was a project le of projet God. De bâtir son sanctuaire. God had the project to build his sanctuary. Pour demeurer, avec son peuple. To remain or to stay there with his people. Ça a avec les tabernacles. It started with the tabernacle. Nous appelons la tente d'assignation. On pouvait transporter cela. It could, it could be transported. Pendant que le peuple faisait marche avec Dieu. While the people were walking with God. Si ils arrivaient par exemple à Ottawa. If for example they arrived in Ottawa. Ils s'assoient là-bas. They sit there. Et on met le, euh, 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 le tabernacle au milieu du peuple d'Israël. And the tabernacle will be placed in the middle of the people. Et Dieu projetait le temple. And God was projecting the temple. Et à la fin, euh, au fil et à mesure, and as um, as time went by, il y a eu construction du temple. There was the the, the, the construction of the temple. C'était au départ un, un projet. At the beginning, it was just a project. Et par la suite, and afterwards. Nous, nous avons compris que le temple était une personne. We understood that the temple was a person. était le temple de Dieu. That Jesus was the temple of God. Et par la suite, and afterwards, nous venons comprendre encore we understand that que tout celui qui a Jésus en lui, that all those who have Jesus in them, il est devenu le temple de Dieu. They became the temple of God. Yes. Retournons en arrière. Let us go backwards. Vous voyez où le projet a commencé. You see where the project started. Et pour que cela se réalise, And for that to be realized, Dieu avait demandé les offrandes. God asked for offerings. Pour la construction du tabernacle. For the uh, construction of the tabernacle. La construction du projet de Dieu. The construction of the project of God. Je l'aime dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et tout celui qui a participé à ce projet. All those who participated in this project. A été béni. They were blessed. Dieu aussi. God as well. Va entrer dans le projet de tout celui qui a participé. À son projet. God will also enter in the project of those who participate in project. Que toi, tu as, to say that the project that you have par dans le projet de Dieu. start by entering in the project Quand of vous God. Dans le projet de Dieu, When you enter in the project of vous God, satisfaction au projet de Dieu. you give satisfaction to the Dieu project of God. Aussi dans tes projets. God will also enter in your project. De Dieu, that is why as children of God, des projets, we make projects, nous commençons des activités, we start activities, But the activities are standing somewhere. There is always roadblocks. But we also did not think because we did not think of the projects of God. Beloved in the Lord, we have projects. Let us also think about the projects of God. Investing in the work of God. It will bring blessing, the blessing of the Lord. Beloved in the Lord, it's very important. Un projet. I have a project. Je dois à Dieu une offrande de projet. I have to give to God an offering of projects. Vous avez des projets. You have a project. Donnez à Dieu des offrandes de vos projets. God Amen. give to God the offering of projects. Et Dieu bénira vos projets. And God will bless your projects. Dieu bénira vos projets. God will Amen. bless your projects. Vous avez des affaires qui ont déjà commencé. You have businesses that have already started. Et le que vos affaires offrent à Dieu. Beloved, let your businesses offer to God. Il est important, bien -aimé, dans le Seigneur, It is important, beloved, in the Lord. D'avoir cette culture des offrandes à Dieu. To have Amen. this culture of offering to God. Ouais, on, est, on ne peut pas se limiter seulement à à, à élever, aux offrandes d'élévation ou d'adoration. You see, we cannot just limit ourselves to the offering of elevation or worship. Parce que nos vies ont beaucoup de réalités, de réalités, de réalités. Because our lives have many realities. Et autre chose que nous devons savoir. And another thing that we must know. Il y en a, il y a. Il y a plein, plein d'offrandes. There are many offerings. Des hormones, euh, 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 les offrandes des prémices, les offrandes des prémices. The offerings of promises. Mais on s'est limité seulement là. Prophets, but we're going to limit ourselves Gagnons here. Gagnons du temps. Il y a aussi ce qu'on appelle donc les dîmes. There is also what we call the tithe. Très important. Very important. Les gens ne réalisent pas de donner les dîmes. People don't realize to give the tithe. Et surtout ceux qui font des affaires. Especially for those who are in business. Et nous voyons les dîmes des travailleurs. We see the, 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 the tithe of the workers. Mais Dieu ne voit pas les dîmes des affaires. But God doesn't see the 
The tithe of the church. The tithe of business says God does not see. Mais les teams des travailleurs, Dieu le voit. But the Parce qu'il peut réaliser au moins 1500. You've been paid 1,500. But your businesses <laughs> produce 10,000. But it's hard to get. The businesses produce 20,000. Difficult to get. But you have the thoughts to produce the 50,000. But you are children of God. The devil pursues the businesses of the children of God if you don't know it. The devil does not pursue the businesses of the people. They are in the pocket of the devil. The devil knows how to manipulate them. Day and night. But the devil pursues the businesses of the children of God to destroy peace in the life of the children of God. Oh my God. And to bring the children of God to renounce to be God and to protect us in businesses and to protect us against the plan of the enemy. We need to attain a mountain of mountains. Let us also be strong in giving our guides to God. It is very important. But there is also another person. When they realize that their salary or income is too small, you can't give the tithe. You know what? You know, us men, we have needs. Even if you were given a million dollars, the needs would never be satisfied. Never it would be satisfied. That is why every time we have the grace to have something in our hands, first put the needs of God. The tithe of God on the side. The program des offrandes à côté. You have the programs of your offerings on the side. And that would attract many things. Autre chose parce que Dieu on on nous a dit euh nos greniers seront remplis. Another thing because it is said that our barns will be filled. Il s'agit du travail. It is about work. Le travail aussi euh euh amènera la bénédiction financière. Our work will also bring financial blessing. Je Pris ce point pourquoi? I took this point why? Parce que les gens pensent because people think servir l'Éternel that serving the Lord empêche les gens à avoir un travail ou à chercher du travail. Stops people from finding a job. Nous devons travailler. We need to work. Mm -hmm. Bien que nous disons au peuple du Seigneur, although we tell the people of the Lord, venez à l'église, come to church, participez aux réunions, participate in the meetings. Il faut travailler. We need to work. Nous appelons le peuple de Dieu pourquoi? We're calling the people of God why? Parce que le peuple, ce n'est pas le travail qui peut empêcher, qui peut empêcher à servir Dieu ou à venir adorer le Seigneur. It's not work that should stop you from worshiping God or to serve God. Nous sommes appelés à être dans la maison de Dieu et servir le Seigneur. We are called to be in the house of the Lord and serve God. Que le travail ne soit pas un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Let your work not be an obstacle to the work of God. Que le travail ne soit pas un obstacle à la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Let your job not be an an obstacle to your Christian life. But work is very important. Because God Himself said, through the sweat, through your sweat, you will eat. Yes. Mm -hmm. We are called to work and to serve God with the work that we have. And that will bring abundance in our lives. Proverbs chapter 12 verse 27. Vous écrivez ça bien. Proverbs 12 27. Just right. Mais curieusement c'est quoi? Dieu t'a donné un travail. God has given you a job. Mais le travail commence à consommer tout le temps. But your job is taking over all your time. Tu étais présent. You used to be present. Mais aujourd'hui. But today. La vie de prière. Your prayer life. A s'est affaibli. Has become weak. Amen. Mm -hmm. Que le travail ne t'empêche pas à 
venir adorer le Seigneur. Let your job not stop you from coming to worship the Lord. Car il est très important. Because it is very important. Vous voyez dans la Bible, you see in the Bible, on ne pouvait pas séparer le peuple de Dieu avec le temple. The people of God cannot be separated with the temple. Allez dans la culture juive. Go in the Jewish culture. On ne peut pas séparer les Juifs avec le temple. The Jewish people could not be separated with the temple. Beloved in the Lord. On ne peut pas séparer les Juifs avec le temple. We cannot separate the Jewish with the temple. Partout il y a la communauté juive. Everywhere where there was a Jewish community, il y a le temple. There is a temple. Ils ont toujours un sanctuaire. They always have a sanctuary. Et ils sont jaloux de leur sanctuaire. And they are very jealous of ils the sanctuary. Ils ne veulent pas d'autres personnes puissent y entrer. They don't want other people to enter. Bien qu'ils n'ont pas ils ne croient pas au Seigneur Jésus. All they don't believe in Jesus Christ. Ils vivent l'Ancien Testament. They live the Old Testament. On ne sépare pas les Juifs avec les temples. We do not separate the Jewish with the Et temple. Et nous dit la parole de Dieu? And what does the word of God say? Le salut vient. Salvation comes Amen. from the Jewish. Le salut vient des Juifs. Salvation <laughs> comes from the Jewish. Et qu'est-ce que nous devons tirer des Juifs? And what should we uh, retain from the Jewish? Ils ont les bonnes manières de les marcher retain... avec Dieu. Their good behaviors of their walk with God. Si eux qui n'ont pas Christ, if them who do not have Christ, ne sont pas séparés de leur temple. They are not separated from their temple. Et à combien plus forte qu'ils sont nous qui avons le Seigneur. So how come us to have the Lord? Pouvons être séparés de la maison de Dieu. We can be separated from the. Que house personne ne te sépare de la maison de Dieu. Let no one separate you from the Et house of the Lord. C'est pourquoi la Bible nous dit. And that is why the Bible tells us. N'abandonnez pas vos assemblées. Do not give up on your assemblies. Ne sois pas ami de celui qui dit toujours l'église c'est le temple. Je ne sais, je ne partirai pas à, à la maison de Dieu. Do not be friends with those who say that the church is just a building or a temple. We're not going to worship God. Tel As they are there, il pas they're not prophets. Il pas they're not an evangelist. Il pas they're not pastor. Il pas they're not a doctor. Il a, il pas les dons de they don't have the gift of prophecy. De de they don't have the gift of speaking to us. Uh, 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 they don't have the gift of healing. Il pas les dons, le manifestation de they don't have the manifestation of the Amen. 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 Ça, c'est dans la voie du diable. This is just entering in the ways of the devil. And the word tells us that the way to hell il est très grand, is very big. Très grand, very big. Avec des qui attire, with things that attract. Mais le du royaume, but the, the way to the kingdom il est gros petit. is very narrow. Des fois des choses qui pas, Sometimes things that do not attract. Des choses des fois qui ne pla qui ne plaisent pas. Things that do not please. Mais c'est le chemin. But it is the way. Rendez-vous après la mort. Yeah. Hallelujah. After death. Je te dis rendez-vous après la mort. I always say appointment after death. Si je savais. If I knew. Impossible de retourner en arrière. Impossible yeah. to go backwards. Hallelujah. Amen. Le sort a été déjà scellé. Yeah. Amen. Everything has already been done. Pour Amen. conclure bien aimés dans le Seigneur. To conclude beloved in the Lord. Honorer Dieu avec nos biens. Honoring God with our possessions. C'est une des clés de la prospérité des enfants de Dieu. It's one of the keys to prosperity of the children of God. Amen. Amen. Honorer Dieu. Honoring God. C'est une des clés de la prospérité de Dieu. It's one of the keys to prosperity. Que Dieu nous aide. May God help us. À ancrer, à vivre cette culture et donner à Dieu. To live this culture to give to God. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Amen. 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 Amen.